നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ സാം ബി എബ്രാം ഡയറക്ടർ എബ്രാം സിറ്റി ആൻഡ് ഗൈനക് സെൻ്റർ സ്വയംഭോഗം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ലൈംഗിക വികാരത്തിൻ്റെ പ്രകടനമാണ് അത് നമ്മുടെ അമിതമായിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സിനെ ഇല്ലാതാക്കി നമുക്ക് ലൈംഗികതയെ ആസ്വദിക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാൽ അത് നമുക്കൊരു ഒരു 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 ശീലമായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ആവും അപ്പം പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ഒന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ എനിക്കതൊരു ശീലമായി പോയി ഇനി ഞാനൊന്ന് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ അതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരാൻ പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ് നിങ്ങളുടെ വർക്കിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ ശുചിത്വത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരേണ്ടതാണ് അപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരിൽ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ഇമോഷൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാവരെയും എല്ലാത്തിനെയും പറ്റി ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ് ഒരു പോസിറ്റീവ്നെസ് അവരുടെ കുറയിൽ കുറയും എന്ത് കണ്ടാലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൻ്റെ സൈഡാണ് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കുറയും അപ്പം നമ്മൾ തൊഴിലിനിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കുറയും പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പഠിത്തത്തിൽ അത് അഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകൾ കാണുന്ന ശീലമുള്ളതാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകൾ കാണരുത് അങ്ങനെയുള്ള മൂവികൾ വെബ്സൈറ്റുകൾ ആ ഒരു ഹാബിറ്റിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ വരുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോഴത്തെ വലിയൊരു കൗമാരക്കാരുടെ പ്രശ്നം ഫോണോഗ്രഫി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റും ഇപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നമുക്ക് ചില ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഫോണോഗ്രാഫിക് മെറ്റീരിയലിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് ഫിൽറ്ററൊക്കെ കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് തന്നെ അത് നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റും എപ്പോഴും നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആകാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ആ ഔട്ട്ലെറ്റ് ഓഫ് എനർജി റിലീസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഈ താല്പര്യം കുറയും നമ്മളൊരു പുതിയ കാര്യം പുതിയൊരു ഹോബി അല്ലെ പുതിയൊരു പഠിക്കാനായിട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അല്ലെ പുതിയൊരു സ്പോട്ടിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പുതിയ ഗോളുകൾ വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് എനർജി ഫോക്കസ് ചെയ്യുവാനും നമുക്ക് സാധിക്കും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഏത് സമയത്താണ് നമുക്ക് ഈ ഇതിന് താല്പര്യം കൂടുന്നത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നിട്ടും നമുക്ക് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു നമ്മൾ മനസ്സിലാകണം ഇത് ക്രമേണ ഒരു ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസീവ് ഡിസോർഡറിലോട്ട് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു തെറാപ്പിസ്റ്റിനെയോ സൈക്കോളജിസ്റ്റിനെയോ കാണണം നമ്മുടെ നെഗറ്റീവ് ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ സ്വഭാവത്തെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കണം അപ്പം ഇത് നമുക്ക് തന്നെ തോന്നുകയാണ് ഇതെൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ അല്ലാത്ത വരുന്നതെന്ന് തോന്നിയാൽ കാരണം ഇങ്ങനെയുള്ളവർ പലപ്പോഴും ഏകരായിരിക്കും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം കൂടുതൽ സമയം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് സ്പെൻഡ് ചെയ്യണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ ഫോക്കസ് മാറ്റുവാനായിട്ട് അത് നമ്മളെ സഹായിക്കും ഉദാഹരണത്തിന് അവരുടെ കൂട്ടുകാരുമായിട്ട് ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ജിമ്മ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുന്നത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എക്സസൈസ് പലപ്പോഴും സഹായകരമാണ് ഓടുക സ്വിം ചെയ്യുക വെയിൽ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എൻഡ് ഓഫ് ഇൻസുകൾ നമുക്ക് ഒരു ലൈംഗിക ആസ്വാനത്തിൽ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മളെ സഹായിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ കാണണം കാര്യം നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് മാനസിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും റിലേഷൻഷിപ്പിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകും അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ താങ്കൾക്ക് ആധ്യാത്മികതയിൽ ആ താല്പര്യമെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ലെവലിലുള്ള ഒരാളുമായിട്ടൊരു ബന്ധം വേണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ നമ്മളെ സഹായിക്കാം നമ്മൾ 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 മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളൊക്കെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ പലതാണ് അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരുടെ അവരുടെ വളർന്നു വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളും നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും ഒരു സപ്പോർട്ട് ഗ്രൂപ്പ് നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകുവാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുവാൻ നമ്മൾ വേണ്ട ഒരാളെ കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഓപ്പൺലി പറയുവാൻ പറ്റിയ ഒരാൾ വേണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ കുറ്റബോധം കുറയുവാനായിട്ട് സഹായിക്കും അത് നമ്മൾ സ്ഥിരമായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ വരുന്ന പ്രോബ്ലം അവിടെ 
ലഹരിയിലോട്ട് തിരിയും അതാണ് ഇന്നത്തെ യുവതലമുറ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രോബ്ലം കാര്യം അവന് വീട്ടിൽ അവൻ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അവന് വീട്ടിൽ അവന് ശിക്ഷണ നടപടികളാണ് അവന് വികാരങ്ങൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ രീതിയിൽ വികാരങ്ങൾ കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ക്രമേണ അവന് ഒരു തരം മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരികയും വീട്ടുകാർ അംഗീകരിക്കാതെ വരുമ്പോൾ മനസ്സമാധാനത്തിന് വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ ലഹരി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിലോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ അവനെ കുറേ കൂടി പൊരുത്തപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഫീലിങ് വരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഹാബിറ്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളെപ്പോഴും ജീവിച്ചാൽ പോരാ ജീവിതത്തിൻ്റെ നിലവാരം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ വർക്കിലുള്ള എഫിഷ്യൻസി ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ കുടുംബവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശ്രദ്ധിക്കണം കൂട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലാതെ ഞാൻ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള ലോകം മാത്രമേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന ലോകം വെറും ഒരു കപട ലോകമാണെന്ന് കാലം നമ്മളെ തെളിയിക്കും കാര്യം മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒരു ശാരീരികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് മാനസികമായി പൊരുത്തമില്ലാതെയുള്ള പോക്ക് നമ്മളെ ക്രമേണ ഒറ്റപ്പെടുത്തും കഠിനമായിട്ടുള്ള ഏകാഗ്രത നമ്മൾ അനുഭവിക്കും നമ്മുടെ കയ്യിൽ എത്ര സമ്പത്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ മനസ്സ് ശൂന്യമായിരിക്കും ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിന് നിലവാരം നല്ലതാകുകയില്ല അപ്പോൾ സ്വയംഭോഗം നിങ്ങളിലൊരു ഒബ്സസീവ് കമ്പൾസ് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ നിലവാരത്തെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു സഹായം തേടുവാൻ ഒരിക്കലും മടിക്കരുത് ഇതിനെപ്പറ്റി പറയുവാൻ ഈ പറയുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ഒരു കൗൺസിലിങ്ങിൻ്റെ അടുത്ത് കൗൺസിലർ എടുത്ത് ചെന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെ ഇത് പറയുമെന്ന് ചിന്തിക്കരുത് ഇതവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇതിനെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് ഒരു തരം കുറ്റബോധവും നിരാശയും നിങ്ങളിലുണ്ടാക്കും